Íslensk kona sem bjó á skíða hóteli sem brann í morgun á Ítalíu sé í stakklátt fyrir eldurinn hafi komið upp að degi til en ekki um miðja nótt. Bílrúðu brotnuði í óveðrinu sem gekk yfir landið í dag og Malbyg flettist að veginu við almannaskarð. Alls fórum hundra björgunarsveitarmenni útkvöll á suður og austurlandi þar sem veðri var verst. Félagar í eflingu sem leggja niður störf 8. mars fá ekki greitt úr verkvalsjóði nema þeir mæti á baráttu fund samkvæmt bæklingi félagsins. Málsandaka atunulífsins gegn eflingu verður þingfest á föstudag. Einn æðsti maður kaþólsku kirkjunar á yfir höfði sér 50 ára fangelsi fyrir að hafa nýðist á tveimur alltari strengjum fyrir 20 árum. Annar piltana varð eiturlifjum að bráð fyrir 3 árum. Það er bara svo gott að spila, segir Úkú Lele kennari. Í náminni sé ekki verið að framleiða afreksfólk í tónlist, heldur njóta þess að spila. Komið þið sæl. Hópur Íslendinga dvaldi á hinni sögufræga Mira Monti og hóteli á ítalska skíðasvæðinu um að donna því Campiglio á Ítalíu sem brann í morgun. Steinun Snorradóttir er í fríi þarna með fjölskyldu sinni og dvaldi á Mira Monti hótelinu en þar dvöldu um 30 Íslendingar. Hún og fjölskylda hennar voru komin upp í fjalla renna sér þegar kviknaði í hótelinu. Hún segir að farastjórun hefur hringt í þau og sagt þeim að hóteli þeirra væri að brenna. Hann talaði um að það væri sko byrja að brenna fremst á hótelinu að því að við erum í viðbyggingu aftast sko en í rauninni var það þannig að það var viðbyggingin sem var að brenna Og hvernig var þið ykkur við þegar þið fréttu að því að hótelið ykkur væri að brenna? Við vorum bara fyrst og fremst undrandi en ána með að vera að þetta skildi ekki gerast um nóg Veistu það er hótelið mikið brunnið? Við sáum það að fjórða hæðin var brunnin hæðin fyrir ofan okkur Steinun segir að engin hafi slasast og að svo virðist sem farangur þeirra sé óskemmdur. Fjölskyldan er komin á annað hótel og Steinun segir að skíðaferðalagið haldi bara áfram eins og ekkert hafi í skórist. Já, já, það gerir það. Stjórn Sjómannafélags Íslands var óheimilt að reka heiðvegu Mariju Einarsdóttur formansframbjóðanda úr félaginum. Þetta er niðurstaða félagstóms. Félaginu er gerst að greiða eina og hálfa miljón í sagt í ríkisjóð. Heiðveg ætlaði að bjóða sig fram til formann sem var rekin úr félaginu þar sem trúnaðarmannar á taldi hann hafa unnið gegn hagsmunum félagsins. Dómurinn telur að með brottrakstinum hafi sjómannafélagið virt að vettu í líðræðislegar grunnreglur stjættarfélaga. Um hundrað björgunarsveitarmenn sindu útköllum á Suður og Austurlandi í dag vegna óveðursins sem nú er að ganga niður. Vindkviður fóru yfir 50 metra á sekundu. Vegur milli hafnar og djúpavoks var opnaður nú rétt fyrir fréttir. Flest útköllin voru vegna minnháttar fóktjóns og engin slís urða á fólki. Að sögn Friðriks Jónasar Friðrikssonar formann svæðistjórnar björgunarsveitana í Hornaverði var að mesta tjóni líklega á bræðslu verksmið og höfn, það sem þak plötur fögu. Þá flettist einnig malbyg af veginum við almannaskarð. Þak plötur losnuð af hlöðu á jökuldal þar sem vindkviður fóru upp í 32 metra á sekundu en mestu vindkviður voru á Suðausturlandi í dag þar sem þær fóru yfir 50 metra á sekundu samkvæmt upplýsingum frá veðurstofunni. Búist er við að veðrið verði gengið niður um klukkan 10 í kvöld. Rúður brotnuði í fimm bílum við lón austan við Hornafjörn og þurftu farþegar aðstóð björgunusveita sem fluttu þá á næsta bæ á meðan mesta veðrið gekk yfir. Áslaug Eiríksdóttir bóndi í Vík í Lóni skaut skjólshúsi yfir 14 ferðamenn í dag. Þau voru hérna bara kannski svona í einn og hálfan tíma þangað til að björgum sveitin að snúi fyrir að því að hjálpa þeim mér að höfn. Ég gerði svo sem ekki þannig að bara hér að enn kaffi. Var fólk skelgað? Nei, mér fannst það alveg ótrúlega rest og kátt. Ég sá að það var einn móðalega skjálfendur þegar hann var að hella sig í bollan. Flugi var aflýst til og frá Eigilstöðum og Húsavík og sengun var á flugi til Akureyrar. Þá fjall fyrri ferð Herjóls frá Þörlóksöfn til Vestmannia niður. Ferðir strætós og landsbyggðinni hafa einnig raskast vegna óveðursins. Elinbjörg, hvað getur þú sagt okkur nú um framhaldið? Framhaldið er miklu rólega. Þetta var nú svona skot sem við sjáum svo sem ekki endilega oft á hverjum vetri. Og eins og kom fram þá er þetta nú að ganga niður og svo eftir miðinætti þá bara gengur þetta hratt niður í hérna 
kvöld og nótt og verður bara blíða á morgun. En var þetta eitthvað í samræmi við það sem þið spáðuð í gær í morgun? Já, þetta gekk bara ótrúlega vel. Það var þar reyndar til dæmis sko mældist 40 metrar á sekundu meðalundræðin í Pabe sem að við vorum svo sem ekki með kortanum í gær, við tölum um svona 30-32 í meðalvendi. Þessi svæði þar sem að viðvörunin var appesinu gul, hún í raunum var á gildum svæðum, það varð sem sagt mjög slæmt veður þar og þetta gekk bara, já, allt eftir. Og blíðiðri á morgun og er þá, en er stutt í svona næsta kvell? Nei, það er lægð sem að kemur hér á eða skil frá lægð á 15. kvöld en það er svona kannski bara eitthvað lítilsáttar með við þetta. Takk hérlega fyrir þetta og þú fyrst svo nánar yfir þetta hérna í lok fréttatímans. Jú, jú. Og við snúum okkur að máli málana þessa dagana. Mál samtaka atvinnulífsins gegn eflingum meinta ólögmæta atkvæðagreiðslu um verkvall verði þingvest á föstudag. Þeir sem verkvallin nær til fá ekki greitt úr verkvallsjóði nema þeir mæti á funda á verkvallstæðin samkvæmt bæklingi eflingar. Niðurstaða úr atkvæðagreiðslu eflingar um fyrsta verkvallið 8. mars verður ljósamátni föstudags. Þótt að verði samþykkt skýrist ekki fyrir í næstu viku hvort af því verði því samtöku atvinnulífsins teljað á ólöglegt og hafa stemmt eflingu fyrir félagsdómi. Þingfesting verður á föstudag og málflutningur á mánudag. Dóms er að minnsta kosta vænta fyrir 8. mars. Verkvallið nær til 700 þerna sem vinna á hótulum og gistuhúsum á Höguborgarsvæðinu í Kjósarreppi, Grímsnes og Grafningsreppi, Kveragerði og Sveitarfélaginu Ölfusi. Rúta eflingar hélt áfram í dag að aka á millu hótel að bjóða fólki að kjósa utan kjörfundar við rútuna en líka er kosið rafrænt. Efling dreifir líka bæklingum á nokkrum tungumálum með ímsum upplýsingum um húsjálpar verkvallið eins og efling kallar það. Í bæklingnum þá kemur fram að þegar verkvallið hefjist klukkan tíu að mótni 8. mars þá hefjist dagskrá hérna í gamla bíó. Hér verður gerð skilti, það verður haldin fundur og síðan farið í kröfu göngu miðbakinn. Samkvæmt því sem kemur fram hérna í bæklingnum þá verði svo vera að fólk sem fyrir verkvall geti ekki fengið greitar 12.000 krónur fyrir skatt úr verkvallsjóði eflingar nema að mæta hérna fundin. Því orðið ekki segir til þess að fá þennan penni greitan þarft að mæta fundin 8. mars. Þetta verkvall verða því er bara fórsmekkurinn að því sem koma skal takist ekki að semja. Á föstudaginn kynna eflingu, vaffer og verkalýsfjölu Grindavíkur og Akranes næstu aðgerðir sem ná til um 25 hótela á Höfuborgarsvæðinu og tvekja eða þriggja rútu fyrir tækja. Þetta munu verða sex staðbundin verkvöld sem standa samtals í 18 daga. Hvert verkvöld stendur í 2 til 4 daga og stemmtir að því að fyrsta verkvöldið hefjist 20. mars og að þau standi með hlýjum til loka apríl. Aðkvæðagreisla hjá fjölugunum hefst líklega í næstu viku. Og þá fyrir við á Selfoss á annað hundrað manns hafa í dag tekið þátt í leitinni að Páli Mar Guðjónsinni sem talið er að hafi ekið út í Ölfusá í gerkvöld. Hólmfríður Dagný Fríðjónsdóttir, fréttamaður, er á Selfossi. Hólmfríður Dagný, hefur leitin borið árangur enn sem komið þér? Nei, leitin hefur engan árangur borið en við höfum fylst með henni bæði í nótt og í dag og við skulum sjá hvernig hún hefur farið fram. Allt að hundrað björgunarsveitarmenn af Suðvesturhorninu hófu leit við ánna strax um klukkan tíu í gerkvöld, ásamt lögruglu og slökkuliði. Vitni sá að bíl fara hérna ofan í Ölfusá um klukkan tíu í kvöld. Nú er klukkan eitt og björgunarliðar eru að reyna að vera á undan veðrinu sem er að skella á. Búið er að flóðlýsa ánna að miklu leiti eins og straumur leikur og leit verður haldið áfram í nótt. Það er strax farið að staða að leita eftir skipulagi sem er þekkt og menn kunna hér. En þið eru full vissir um að það sé bíll í áni? Já, við höfum fundið brak sem að stemmir við lýsingu á þeim bíl sem að okkur vantar. Þannig að við erum nokkuð og reykjum að þetta eigi við rauka stíðast. Hlé var gert á leitinni upp úr klukkan þrjú í nótt. Þá hafði mannsins verið leitað á bátum með þyrlu landhelgiskestunar, drónum og hitamyndavilum. Gengið var með fram bökkum árinnar fram eftir nóttu. Veðrið gerði leitarfólki erfitt fyrir en úrhellis rigning var í nótt og kvast. Áin var vöktuð í alla nótt en fjölminn leit hófst aftur í byrtingu. Það er ekki búið að ganga vel í morgun út af þegar það er búið að vera mikill ís á ánni, búið að vera mjög vont viður og rosalega mikill við hérna mikið rok sem er búin að hamla svolítið leitur okkar. Er þetta umfangs mikið leit? Já, við höfum bara búið að út allt suðvestur hátnið og fengið hátt í 200 manns hérna til að koma að þessu okkur og sjálfur kem ég á höfuborgarsæðinu þannig að við komum víða að bara til að hjálpa stað. Já, og hjá mér er Garðar Már Garðarsson, varðstjóri lauglunar á Suðurlandi. Já, Garðar, hvert er framhaldið? Framhaldið er það að á morgun verður leitað áfram. 
það verður ekki leita með eins miklu þunga eins og hefur verið gert í dag. En það verður leita morgun sem hefur verið skipulagt og næstu daga eitthvað fram að helgi. Og svo verður fullur þungi settur aftur í leitina um helgina. En eruð þið hættir að leita í dag? Leitir lokið í dag, já, og búið aflita sjónpostum. Það var, voru sjónpostar ánið þangað til að fara, þangað til að fara að skikja. Þannig að öllum aðgerðum er lokið í dag, já. Uh, við tölum við nokkra björgunarleiða hérna fyrir í dag og þeir sögðu að hefði búið, fundist vísbyndingar. Hvaða vísbyndingar eru það? Þetta er náttúrulega búið að vera mjög umfangs mikið leit og búið að fínkemba svæðið og mikið af munnum sem hefur fundist. En þetta eru meðal annars plastlitur sem er úr hinnum og þessum byfræðin en það er ekkert sem við getum staðfesta sig úr byfræðinni sem, sem við erum að leita. Nú er þetta ekki í fyrsta skipti sem að bíll fyrir ofan í að anna á þessum stað. Er tímabært að, að koma með einhverju ráðstafanu hérna á þessu svæði? Ég held að það sé eitthvað sem þarf alveg klárlega að skoða, já. Það er í samstarfi við bæjar yfirvöld. Takk fyrir þetta, Garðar. Við fylgist að sjálfsögðu áfram með þessu en við látum þessu lokið hérðan af Selfossi. Takk fyrir það, Hólmtíður Dagni Friðjónsdóttir á Selfossi og við ætlum að fara til útlanda. Því þriði valdamesti maður Vatikansins og kaþólsku kirkjunar hefur verið fundinn sekur um alvarleg kynferðisbrot gegn tveimur alltærisdrengjum í Ástralíum. Hann á 50 ára fangelsi fyrir höfði sér. George Pell var sakfeldur þann 11. desember en dómstólar settu fréttabann á málið sem dómari aflétti í morgun. Refsing yfir honum verður ákveðin í næstu viku. Pell hefur síðustu ár gengt stöðu fjármálastjóra Vatikansins sem þar með gerði hann að einum valdamesta manni kaþólsku kirkjunar. Hann var eitt nánasti ráðgjafi Frans Páa sem hefur hrósað Pell fyrir heiðarleika og fólunum að ráðast gegn spillingu innan kirkjunar. Pell var fundin sekur um að hafa brotið á tveimur 13 ára alltæristrengjum í desember árið 1996 eftir sunnudagsmessu. Annar drengurinn lést af völdum ofstós skamts af heróinni árið 2014. Hinn drengurinn bar vitni í réttarhöldunum. Hann segir að Pell hafi komið að þeim þar sem þeir voru að laumast í messuvínið í skrúðhúsinu. Pell hafi berað sig og þvingað báða drengina til munnmaka. Hann hafi síðan skipað öðrum drengnum að afklæðast og að lokum hafi Pell fróað sér á meðan hann straug keinfæri drengsins. Pell hefðu skömmu síðar áreitt annan drengjana keinfærislega öðru sinni. Drengurinn sem nú er 35 ára sagði fyrir dómi að vinirnir hefðu verið á skólastyrk sem þeir hefðu auðveldlega geta mist ef þeir hefðu borið ásakanir sínar gegn svo valda miklu manni á torg. Lögmaður hans las upp yfirlýsingu frá honum í morgun. Like many survivors, I have experienced shame, loneliness, depression and struggle. Like many survivors, it has taken me years to understand the impact on my life. Pell sjálfur þverneitar sök og lögumaður hann segir að dóminum verði áfríað. Talsmaður kaþólsku kirkjunar í Ástralíu segir að sakfellingin sé kirkjunni mikið áfall. We pray for all those who have been abused and for their loved ones. And we commit ourselves anew to doing everything possible to ensure that the church is a safe place for all, especially the young and the vulnerable. Ráðherra ferðamála segir blikur á lofti í ferðaþjónustu með fækkun ferðamanna og ofan í þá stöðu komi aðgerðir á vinnumarkaði sem nú sé sérstaklega beint gegn ferðaþjónustunni. Þrátt fyrir það séu langtíma horfur góðar. Staða ferðaþjónustunar stærstu atvinnugreinar á Íslandi var þetta á Alþingi í dag í sérstakri umræðu. Ljóst var af áhuga þingmanna að dæma að málaflokkurinn brennur á Alþingismönnum en þeir staðan í greininni ekki jafn björt nú og síðustu ár. En eins og hefur komið fram í fréttum á síðustu vikum þá eru blikur á lofti í greininni af ímsum ástæðum og stefnir nú í fækkun erlendra ferðamann á Íslandi á árinu 2019 í fyrsta skipti til fjölda ára. Þar kemur margt til, segir Albertína, eins og óvissa um reksturflugfélagana, mun færri hafi færið um Keflavíkurflugvöld í janúar en spáð hafi verið og nú síðast ákvörðun sjáarútisráðþera um áframhaldandi kvalveiðar. Þá gangi hægar að auka dreifingu ferðamannum Ísland. Ráðþera ferðamála var til svara og hún segist hlynt því að opna fleiri gáttir til landsins en það sé ekki auðvelt í framkvæm. Og óvissa blasir við, segir ráðþera. Það er vissulega blikur á lofti í þeim efnum. Samkvæmt farþega spá í Savia fækkar erlendu ferðamönnum um rúmlega 2% á árinu og fyrstu tölur reyndust vera tölvert verri en spáin. 
verulega hefur dregið úr flugframboði og óvissa ríkir áfram í þeim efnum og aðgerðir á vinnumarkaði sem beinast nú sérstaklega gegn ferðaþjónustu koma ofan í þessa stöðu. Þrátt fyrir það segir ráð þegar langtímahorfur góðar ímynd landsins sér sterk og áfangastæðurinn Ísland tröstur. Þá sé uppbygging innviða miklu betri en áður hafi verið og átak hafi verið gert í eftirliti með heimagistingu. Og meira á alþingi því þingflokkur miðflokksins hjælt sinn fyrsta fund í hádeginn í dag eftir að þeir Karl Gauti Hjaltason og Ólafur Íslefsson gengu til liðs við þingflokkin á fyrstu dag. Þeir Karl Gauti og Ólafur voru reknir úr flokki fólksins í lok nóvember eftir að uppbókoman á klausturbar varð opinber. Með þessari viðbót er þingflokkur miðflokksins orðin stærsti stjórnarandstöðu flokkurinn á alþingi. Þetta sjálfsögðu þýðir að sjö manna þingflokkur orðin níu manna og við munum að sjálfsögðu ætlast til þess að þetta sé teki tillit til þess hér á Valþingi, eins og bara eðlilegt er. Munið þið gera kröfu til frekari sæta í nefndum? Við munum að sjálfsögðu ræða það við stjóndarannstöðuna og hér innan Valþingis, því að okkur finnst það sjálfsögðu eðlilegt, þannig að það má segja já, við munum að sjálfsögðu fara fram á það, en það er umræð að við erum að það getur farið fram. Einhverjum sérstaka nefndir sem þið hafið sérstaklega augastað á? Nei, það er ekki verið rætt. Nefndur í Eskifjarðaskóla eru farnir að tala meira saman í þrý minútum eftir að snjallt síma bandu og gildi í grunnskólum fjarðabyggðar. Einn nefndi segist líka nota síman minna heima hjá sér, en annar saknar þess að geti ekki hlusta á tónlist á meðan að lærir. Það voru verkreinar hjá 8. til 10. bekk á Eskifjarði þegar við komum í heimsókn og stórfenglegt klósett rúllu stativ í smíðum. Nú er komin þryggja viknar eins lá og snjall síma bannið og nefendur verðast ekki sakna símana. Það voru nánast í brallir í símunum og enginn að tala saman og enginn að gera neitt nema verið í símunum. Það var bara lítið um samtal og það var bara mjög dauð stemming. Hvað hefur breyst núna? Við erum komið með fótbollarspil og við erum með borðtennisborð og það er meiri afþreying og krakkarnir eru að tala meira saman og gera meira saman. Það eru margir farnir að læra bara í frímöndum, tala saman og spila og tafla og svona, þú veist, já, tala saman. Hvort þetta er þetta betra að vera? Þetta er betra út af þegar maður er ekki símanum í skólunum, þá er líka hérna auðveldara að vera ekki símanum heima. Ég finn svona fyrir minna svona stressi eða svona álægi, skilurðu. Maður er ekki alltaf að hugsa um hvað er að gerast í símanum. En það er svona smá, því að mér stæðilt að vissa tónlist með hann læri. Þannig að það er helst í gallinn sem að ég segi. Nú hvarta nefnendur helst undan því að geta ekki hlusta á tónlist með þeir læra? Ætli að finna lausn á því eða hætta því? Við finnum náttúrulega lausn á því, þau geta hlusta hvort sem það er í tölvunum eða spjaltölvunum en aðal vandamálið er að þeirra mati held ég að þau með ekki fara með þetta fram á gang. Helsta gagrinin beindist að því að snjallsímarnir kæmu að notum í kennslu. Fjarðabyggð keft í staðin fjöldan allan af tækjum og nú er spjaldtölva eða fartölva á hvernu nefnanda í grunnskólum sveitarfyrðarsins. Á Eskifyrði fjölgaði tækjunum úr 30 upp í 150. Krakkarnir eru farnir að spjalla meira saman eða svona meira lífi hérna á göngkonum og eitt starfsmaður sagði að það verður loksins lætið þarna uppi. Það er staðan. Það er skipta. Í Ukulele skólanum í Reykjavík spila nefnendur bullu lag. Kennari segir mikil þetta börnin njóti þess að spila hljóðfæri án þess að því fylgi mikil kvöð. Megin áherslan er lögð á það að hafa gaman. Það er ekki endilega að loka afrinni sem skipti máli, heldur meira það að við njótum þess að koma saman með vinum okkur og að spila. Á vefsíðu Úku Lele skólans kemur fram að ekki sé markmiði að framleiða afreksfólk. Við leggjum bara meiri áslá á að njóta. Ég vil eiginlega minna að án gleðinar sé voða litlar framfærir. Haraldur segir að fóreldrar margra barnana sem hann kennir hafi haft slæma reynslu á tónlistanámi. Og ég heyrði þetta svolítið mikið áður en ég byrjaði með þessu námski að þetta upplöðun fólks væri kannski neikvæð að einhver leiti. Þetta er bara svo gott að koma að spila og því fylgi ekki svona endilega einhver rosa mikið kvöð. Hvað er bullulegi? Þetta er bara svo gott að koma að spila og því fylgi ekki svona endilega einhver rosa mikið kvöð. 
það er engar reglur í því, það er ekki neitt. Það er bara eins og ef við kemum frjálsað einhverju hljóðfæri og, og hérna, varum að prófa það í fyrst skipti. Hvernig er að spila úkulele? Gaman. En bara skemmtilegt. Mér langaði það bara, þetta mér langaði bara að spila eitthvað hljóðfæri. Mér er skemmtilegt. Gaman, sko. <laughs> Og í kastlösunni í kvöld þá ræðir Sigríður Hagalín Björstóttir við kanadíska prófessorinn Ayan Kerr sem hefur rannsakað hvernig tækni framfærir bæta lífskjör okkar. En það er hins vegar Kristjana Arnarsdóttir sem er með íþróttafréttir kvöldsins. 30 ár er í dagleiðin frá því að íslenska karlalandsliði handbolta fagnaði sigri í B-heimsmestrakettnin í Fraklandi. Fargaðist leikmaður Íslands er í veru frábært gengi landsliðsins. Þeresi Jóhók vann sitt annað gull á háum í Austríki þegar keftar í 10 km skíðagöngu í dag. Og knattspyrnistjóri Chelsea hefur ekki ákveðið hvort markvörðurinn Kepa, sem neita að láta skipta sér út af í úrslitaleik enska deildabekarsins um helgina, fá að halda sæti sinni í byrjunarliðinu. Og þá eru það helstu fréttir kvöldsins. Íslensk kona sem bjó á skíðahóteli sem brann í morgun á Ítalíu, segist takklátt fyrir eldurinn hafi komið upp að degi til en ekki um yðja nótt. Bílrúður brotnuð í óveðrinu sem gekk yfir landi í dag og malbyg flettist af veginu við almannaskarð. Alls fórum hundrað björgunarsveitarmenni útkvöll á suður og austurlandi þar sem veðri var verst. Félagar í eflingu sem leggja niðu störf 8. mars fá ekki greitt úr verkvalsjóði nema þeir mæti á barátt fund samkvæmt bæklingi félagsins. Mál samtaka atvinnulífsins gegn eflingu verður þingfest á föstudag. Einn æðsti maður kaþólsku kirkjunar á yfir höfði sér 50 ára fangilsi fyrir að hafa nýðist á tveimur alltari strengjum fyrir 20 árum. Annar piltana varð eiturlifjum að bráð fyrir þremur árum. Það er bara svo gott að spila, segir Úku Lelikennari. Í náminu sé ekki verið að framleiða afreksfólk í tónlist, heldur njóta þess að spila. Já, þá er þessum fréttatíma að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svo kastljósi. Það er næst fréttir hjá okkur í útarspinn og sjónarspinn og klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rú.is. En við allum eins og það er að segja þetta gott í bili. Þá komum okkur samfélgum að þessum afir þessum degi. Verið þessæl. Á rúf í kvöld. Kveikur er vikulegur fréttaskýringaþáttur sem tekur á málum bæði innanlands og utan með áurslu á rannsóknablaðamennsku. Matur, gómsætt vísindi er heimildaþáttaröð þar sem mæti.